ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് പനീർ ബട്ടർ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ഒന്നര ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ നുറുക്കിയത് പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൂന്ന് ബേ ലീവ്സ് ഒരു സിനമൻ സ്റ്റിക്ക് അതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് മൂന്ന് ഏലക്ക നാല് ഉണക്കമുളക് ഉണക്കമുളക് നീളത്തിലുള്ളത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉണ്ടമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്രീം കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ടേ ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി അര ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഒരു രണ്ടാമത് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കസൂരി മേത്തി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ജിഞ്ചറ് പച്ചമുളക് ബേലീഫ് ഉണക്കമുളക് പട്ട ഏലക്ക കാശ്യു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എൻ്റെ ഒരു ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പെടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വെന്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല വെന്ത് വറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിതിന് വെന്ത് നല്ലോണം വറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിട്ട് ഏകദേശം വറ്റി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബേ ലീഫ് മാത്രം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ പച്ചമണം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു ഒരു പച്ചമണം അതായത് ടൊമാറ്റോ ഡെല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പനീർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്ത് ഇളക്കാൻ മറക്കരുത് അടിയിൽ പിടിക്കും ഇതിലോട്ട് അടച്ച് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം യോജിപ്പിക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കസൂരി മേത്തിയാണ് അതിന് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഉപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രീമാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഓപ്ഷൻ തീർത്ത് ഓപ്ഷണലാണ് ആ ഗ്രേവിക്കൊരു ഒരു തിക്നെസ്സും ഒരു ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചേർക്കുന്നത് അത് തീർത്തും ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഞാനൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കൊറിയൻ മല്ലിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്